1521 roku Turcy zdobyli Belgrad, kluczową twierdzę broniącą drogi na północ Europy. W roku następnym Sulejman zajął Rodos, wypędzając Joannitów, zabezpieczając sobie w ten sposób tyły, po czym Turcy skierowali się na północny zachód, zagrażając ziemią chrześcijańskim. Kolejna kampania Sulejmana Wspaniałego rozpoczęła się w 1526 roku i była wymierzona przeciwko Węgrom. Sultan zażądał wysokiego trybutu, a kiedy Węgrzy odrzucili żądania, na czele swojej armii w kwietniu skierował się na północ. W obliczu inwazji tureckiej Węgry pozostawione zostały przez Habsburgów własnemu losowi. Pomocy udzieliła Polska. Król Zygmunt I Stary przesłał wsparcie 1500 zbrojnych pod dowództwem rycerza Lenarta Gnońskiego. Król węgierski Ludwik II Jagiellończyk zmuszony był samotnie stawić czoła potędze osmańskiej. Ponaglony szybkim marszem wojsk Sulejmana, nie czekając na posiłki z Chorwacji i Siedmiogrodu, wyruszył z Budy na spotkanie przeciwnika. Wojska tureckie liczyły około 80 tysięcy żołnierzy, w tym 35 tysięcy jazdy i 15 tysięcy janczarów oraz 300 dział. Natomiast liczebność armii węgierskiej szacowana na 25 tysięcy, w tym 12 tysięcy jazdy i 20 dział. Bitwa pomiędzy siłami węgierskimi i tureckimi została stoczona 29 sierpnia 1526 roku pod Mohaczem, gdzie wojska się spotkały, w obliczu skrajnej przewagi przeciwnika Węgrzy początkowo zamierzali zająć pozycje obronne, tworząc tabor. Jednak na żądanie szlachty węgierskiej zdecydowano się jednak przypuścić atak. Ciężkozbrojnej jeździe węgierskiej dość łatwo udało się przebić przez linię wojsk tureckich. Następnie Węgrzy ruszyli w kierunku tureckiego taboru bronionego przez Janczarów i naszpikowanego licznymi pospinanymi łańcuchami oraz działami. Ostrzał turecki zabił wielu Węgrów. W ich szeregach wybuchła panika. Wielu żołnierzy zginęło podczas ucieczki. Liczni utonęli w rzece. Wśród nich król węgierski Ludwik II. Straty po stronie chrześcijańskiej wyniosły 15 tysięcy zabitych. Rannych i jeńców Turcy ścinali, w tym siedmiu biskupów i pięciuset możnych. Natomiast straty tureckie wyniosły pięć tysięcy poległych. Przedwczesna śmierć dwudziestoletniego króla Węgier spowodowała, że wkrótce ziemie Czech i północnych zachodnich Węgier dostały się pod panowanie Habsburgów. Datę klęski pod Mohaczem uznaje się także za symboliczny koniec potęgi dynastii Jagiellonów. Zgromadzenia szlacheckie wybrały Jana Zapolię na króla. Mimo, że w wyniku układów Jagiellonów z Habsburgami korona przeszła na Ferdynanda I. Nowy król Węgier Jan uznał się za lennika Osmanów. Skutki śmierci króla Ludwika II były opłakane. Królestwo Węgier rozpadło się. Jego centralna część została zajęta przez Imperium Osmańskie. Z Budą i Pesztem stały się prowincją turecką. Na wschodzie powstało marionetkowe księstwo Siedmiogrodu. Zachód z dzisiejszą Słowenią i Chorwacją oraz koronę czeską przejęli Habsburgowie, których uprawniał do tego układ zawarty jeszcze z ojcem Ludwika. Władzy nad tymi ziemiami nie oddali aż do zakończenia I wojny światowej. Jagielonowie bezpowrotnie utracili połowę swojego władztwa i szansę na zbudowanie imperium. Przez następne lata stale dochodziło tu do walk na granicach z Turkami. Turcy panowali na zdobytych ziemiach przez ponad 150 lat, aż do pokoju w Karłowicach. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Propatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.